ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എറോൺ മീഡിയ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഖത്തറുള്ള ഇഫ്താസ് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രത്തോളം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഖത്തറിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മളെ ഫോണിൽ ഇഫ്താസ് അപ്ലിക്കേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻറ്റിൽ വന്നൊരു സംശയമായിരുന്നു വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്താസ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ചില ഫോണുകളിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഒ ടി പി വരുന്നില്ല ചില ആളുകൾ അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഖത്തറിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂസുകളും മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കാൻ ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ സലീം പുക്കാട്ട് വെൽക്കം ടു അറൌണ്ട് മീ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോലെ ഇത്രാസ് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിലും അതേപോലെ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ആ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷനും അതേപോലെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്നും എല്ലാവരും കാണാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇത്രാസ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഫോണിലുള്ള ആളുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ആയി വരും നിലവിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഐ ഫോണുകളിൽ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കും അതൊക്കെ ഓക്കെ അടിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വരുന്ന പേജിൽ ക്യു ഐ ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ വിസ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ക്യു ഐ ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ വിസയിലുള്ള ആളുകൾക്കും വിസ രജിസ്ട്രേഷൻ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലുള്ള ആളുകൾക്കും ആണ് ഖത്തർ ഐ ഡി ഉള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലുള്ള ആളുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വിസ രജിസ്ട്രേഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അതേപോലെ അതിന് തൊട്ട് താഴത്ത് വിസ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നാഷണാലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ നാഷണാലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഗെറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഒ ടി പി നമ്പർ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരും ആ ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ വിസയിലുള്ളവരും വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലുള്ളവരും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ പിന്നെ കുറേ പേർക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇത് വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വീണ്ടും ഇങ്
എന്നിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആൻസർ കൊടുത്തപ്പം അവർ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം ഒരുപാട് പേർക്കത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആറ് മാസം വരെ എക്സ്പയർ ആയിട്ട് ആറ് മാസം വരെ റിന്യൂ ചെയ്യാത്ത ആളുകളടക്കം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒ ടി പി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒ ടി പി നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ടും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷനോ ഫോണോ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സായ വോഡാഫോണും ഒരിയിടവും നമുക്ക് നിരന്തരം മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റാസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിരന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവരെ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസർ തന്നിരിക്കും മാത്രമല്ല എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിനുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട് വൺ സീറോ നയൻ ആ വൺ സീറോ നയനിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കതിനുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഖത്തറിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മളെ ഫോണിൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണിത് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറോ ആപ്പ് സ്റ്റോറോ എടുത്തതിന് ശേഷം കോവി ഖത്തർ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോവി ഖത്തർ എന്നുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില പെർമിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറബി ഹിന്ദി മലയാളം ഉറുദു തകിലോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യാം മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ക്രീൻ കാണാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അടിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ നമ്മളെ നമ്പർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഒ ടി പി നമ്പർ വരും ആ ഒ ടി പി നമ്പർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് സ്ഥിതീകരിച്ച് തുടരുക എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കാണാം എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് സ്വയം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം സുരക്ഷിതമായി തുടരുക എന്ന് തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് താഴ്ത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹോം അതേപോലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പിന്നെ അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണിത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ടിടാം വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്